崖の上に密集して立ち並ぶ白い壁の家々傾いた午後の光に照らされてなんとも美しい景観を作っていますねここはエーゲ海南部キクラデス諸島最南端に位置するギリシャ領の島サントリーニ島崖の上の町は夕日の町として知られるイアですイアはサントリーニ島中央部にあるピラの町とともに世界有数の美しい景観を持つ町として多くの芸術家が写真や絵画作品の題材にしてきましたなぜサントリーニ島の町はこれほどまでに人を引きつける美しさを持っているのでしょうかサントリーニ島の独特の景観はカルデラ地形と呼ばれる火山活動によってできる陥没地形によるものですまずはこちらの写真で島の全体像を見てみましょうこの写真は島の南西側から北東を望む航空写真で斜め上空から撮影されたものです真ん中の小さい島を取り囲むように三日月型の大きな島がありますねこれがサントリーニ島サントリーニ島は火山活動によってできた島でサントリーニカルデラと呼ばれる陥没地形の縁にあたる部分なのですなぜこのような地形ができたのかといいますと火山の内部に溜まったマグマが大量に噴出されることで火山の内部が空洞になりその結果陥没して中心部がへこんでしまったためですサントリーニカルデラの場合は陥没した部分が海面下に沈んでいるため全体を見るとこの写真のような輪っかの形になっているわけですねサントリーニカルデラの他の島についても見てみましょうカルデラ地形の中心には小さな2つの島がありやや大きい方がネアカメニ島もう一つがパレアカメニ島ですそしてカルデラ地形の輪っかにあたる部分にあるのが面積の大きい順にサントリーニ島、ティラシア島、アスプロニシ島の3つ島の標高は200から300メートルほどでカルデラ地形の南北が12キロメートル、東西が7キロメートルほどの大きさになりますそして輪っかの内側、つまり陥没地形の内側にあたる部分が崖になっていてその上に白壁の家々が並んでいるわけですねさて、今でこそサントリーニカルデラは5つの島からなっていますがもともとは1つの火山でした紀元前1628年頃ミノア噴火と呼ばれる海底火山の大爆発でサントリーニカルデラのあたりに火山が顔を出しましたしかし大量のマグマを噴出して中が空洞になった火山は先ほど言った通り中心部分が陥没しカルデラ地形となったのですその後紀元前197年の噴火でパレアカメニ島が1707年の噴火でネアカメニ島がそれぞれカルデラ地形の真ん中に作られましたこれらの島は粘り気の強いタイプの溶岩が盛り上がってできた溶岩ドーム全体的に黒っぽい色をしていますギリシャ本土から南東に 200km ほど離れた場所に浮かぶサントリーニ島サントリーニカルデラはエーゲ海南部の火山地帯で最も火山活動が活発な地点です地下では現在も活発な火山活動が継続していてカルデラ地形の真ん中にあるネアカメニ島は何度も噴火を繰り返している活火山最近の噴火は1950年に起こりそれ以降は目立った噴火はありませんが噴気口からは火山ガスの放出が続いていますエーゲ海南部の火山地帯はアフリカプレートがユーラシアプレートの下に潜り込むことで生まれましたもう少し細かく見るとエーゲ海のあたりはユーラシアプレートとは別の独立したプレートエーゲ海プレートと言われますがいずれにしてもこれらのプレートの下にアフリカプレートが潜り込んでいるわけですサントリーニ島の南には同じくギリシャ領のクレタ島がありクレタ島の南の海域がおおよそのプレート境界となっていますこの沈み込みの影響でサントリーニ島は現在でも北東向きに1年あたり5センチメートルほどの速度で動いています。